of our e-portfolio, may portfolio. This is for our learners. Ito yung example. We have here for 20 to 21, grade 5A. So, on the upper right part, this part is the home, yun nasa screen na nakikita nyo. Then, we have here the table of contents, consists of performance outputs, tests, projects, certificates, and awards. Yan. Makikita din sa test yung mga quizzes, summative tests, and periodical tests, scores, and activities, or worksheets. Pwede yan. Then, from the next is the profile. This one, the profile part. Then, the feedbacks part. Okay. For the, from the parents and guardians. Okay. So, this is an example of our e-portfolio. Okay. Na dapat makalain na ating mga learners online. So, they can send it to our, to their teachers. Dahil nga wala tayong face-to-face, -face, yung mga activities nila can be form through this kind of e-portfolio. May ilalagay dito. Yung mga everyday activities nila. Makocompile. Yan. Dito natin ilalagay. So, paano ba natin gagawin itong e-portfolio? So, yan yung ituturo ko sa inyo sa video na ito. For the first step, punta muna kayo sa Gmail account. Log in there. Then, kapag nakalag in na kayo, on the right side, sa the upper right, here, this icons, yung nakita nyo, itong may mga dots. Click here, this is the Google Apps. Okay. Nasa upper right siya. Then, look for the sites. Okay, we have here, this one. Ito, nakita nyo, sites. Ito, sites icon, yung blue. Click this. Again, so, mag-open yung panibagong tab sa inyong browser. So, papupunta kayo sa Google Sites. Yeah. This is an example of Google Sites. This one. So, this, on this application, meron na siyang mga sample ng mga template na pwede nyo gawin. Portfolios or restaurants sa mga event. But, for this one, we will make a blank one. Okay, mag-start tayo sa blank one. Click nyo yung blank. So, ito yung insula ng Google Sites pag in-open na natin yung blank page or worksheets. So, first, dito muna tayo sa may left side. Sa may taas, upper left. Ito, nakikita nyo. We have here the untitled site. Yan. Narrow ko. Click nyo yan to add the title, of course. Sample B Portfolio. Yan. Then, just type the title of this portfolio, of this document, then click enter. Yan, yeah, dilitaw na. O, so, ito yung tula ng Google Sites. Uh, explain ko muna yung mga tools na gagamitin natin or yung mga meron dito. Uh, same lang din siya ng PowerPoint presentation, kung alam nyo yun, kung gumagawa kayo ng PowerPoint. On this part, sa my right side, makikita nyo yung mga tools. We have your insert. Dito, included yung text box. Of course, kung gusto nyo mag-add ng mga text, i-click nyo lang yan. Then, images. Then, embeds. Mga leaks. Then, drive. From your drive. Of course, Google Drive. Connected siya doon. And then, layouts. Kung gusto nyo mag-add ng layouts sa page na to, makikita nyo, mga different types of layouts. Yan. Makikita nyo dito. Parang PowerPoint nga. Sa PowerPoint yung designs. Yan. Makikita dito. Then, next is the pages. Click it. Dito, kung gusto nyo mag-add ng page. Yan. Ito, nasa home tayo. Ito pa lang yung page 1. Then, we have here themes. Of course, kung anong styles yung gusto nyo. Maraming pagpipilian dyan. Color. Yan. I-click nyo lang kung gusto nyo magbago ng themes or designs of this portfolio. Okay, balik tayo sa insert. Okay, ito yung gagamitin. So, ito, your page title. Of course, click nyo to. Nandito tayo sa may gitna, sa box. On nyo, title. My portfolio. My portfolio. Okay, yes. One is the title. 
Then, kapag tatay-tay ng text, kung makikita nyo, may mga tools na lumalabas sa taas. Yan, kapag nagtatay ng text. Yan, pwede nyo i-click yan kung gusto nyo ibahin. Yung normal text lang ba? Heavy, subheavy, or small? Yan. Yan yung pag-change ng size ng text. Yan kung gusto nyo evolve. Letter. Sample. Highlight lang natin. Okay. Or italic. Dito rin. Next. Kung gusto mag-attach din ng files or mag-insert ng link. Then, we have here clear formatting. Kung gusto. And then, to delete the type. Oh. Yan. Then, yun. So, ito. May title na tayo. Then, of course, maglalagay tayo ng date ng ating portfolio. So, walang spaces o pwede mag-type. Click natin yung insert text box. Ito tayo dito sa right side. Click insert text box. Ayan, magta-type tayo. Date ng portfolio. 2022-2021. Grade. For some grade, importante. 5- Section 1. Sample yan. Gawin natin heading. Okay. Click din natin yung date. Gawin natin heading. Okay. Then, drag lang natin ito para mapunta siya dito sa baba. Yan. Ganun lang ako. Mapupunta nyo siya sa baba. Kung gusto nyo baguhin itong pinaka-cover page nyo, may lumilitaw na na dito sa side na ito. Ayan kung nakikita nyo sa baba, sa left. To, change image and header type. Kung gusto nyo ibahin yung pinaka-header type nyo ng page na to, yan, pwede large banner, cover lang ba, banner, or title only. Para sa portfolio natin, yung first part, cover page lang. So, click natin cover. Yan. Okay, swipe. Gusto nyo lagyan ng design, pwede kayo mag-add ng image. Then, kung gusto kong palitan ng image, yung background, dito. Yan. Click nyo lang yung change image. Dito sa baba. Ito, sa may left. Click change image, image and upload or select. Sample, select. Meron kasi dito mga sample na mga image na pwede nyo gamitin. Yan. Parang wallpaper. Yan. Sample to napili ko. Pwede kayo mag-assign ng isang team lang kada section para mas organized tingnan. Sample, this one. I-click nyo, then click select. So, ito na yung pinaka-cover. Okay, ito na yung tapos na yung first page natin. Ang next naman natin ay yung susunod. O, paano tayo mag a ng page? Click lang natin ulit dito sa right side, yung pages. Yan. Kung makikita nyo, sa baba, sa right side, ito, yung plus sign, new page. So, click nyo lang yan. So, click that. Then, add the title of this page. Our second page is the table of contents. Type nyo lang. Table of contents. Can click done. Pag na-type nyo na yung title ng page na yun. Okay, so ito yung table of contents. Mag-appear siya dito sa home. Yan, kung makikita nyo ito sa taas. Yan. Para siyang website. Yan. May mga iba-iba, may mga nasa taas na mga click icons. Or tab titles. Yan, table of contents. Okay, mapupunta tayo dyan. Click nyo lang yan. Yan, ito. Dito na siya. Table of contents. Then, sa table of contents, kung nandito tayo sa pages pa rin, kung makikita nyo dito sa Right side niya, may 3 dots to. Nasa gilid yan. 3 dots. Click nyo yan. Click lang. May lalabas dyan. Kung pwede nyo siyang gawing homepage, duplicate nyo itong page na to. Or properties, add sub page, or hide from navigation, or delete yung page na yan. Dyan yung i-delete. Pero dito, kasi sa table of contents, under yun, mag a na sa page kung ano yung mga makikita doon. Para mas madali silang mag-navigate sa ating portfolio. So, add tayo ng sub page. For example, ang una natin ay performance output. Outputs. Okay. 
Dito nakapaloob yun yung mga performance outputs nila. Then, click nyo ulit. Mag-add na ulit kayo ulit ng sub-page sa table of contents. Click nyo lang. Test. Sample. Again, click ulit. Add sub-page. Kung yung mga ilalagay nyo sa table of contents. Uh, for example, yung certificates. Yung mga awards ng mga learners. Pwede nila ilagay. So, yan. Dito lang yan. Pwede kayo mag-add dyan. Yan yung example natin. Ayan. Kung mag-add. Sub-topic para ganun. Kung baga, dito sa table of contents. Yan. Then, limbawa, click natin ito sa taas. Yan. Makikita nyo, performance outputs. Punta tayo doon. Yan. O. Yan. Sa baba. So, paano natin malalagay dyan yung mga outputs? Saan natin lalagay dyan? Kung nakikita nyo. So, balik tayo sa insert dito. Pipili tayo ngayon ng layouts kasi itong taas na to ay pinaka-header lang niya. Pinaka-title. Then, ito kunyari ang napili natin layouts so mas marami sa baba. Click nyo lang. Yan, maad na siya dyan. Dito, pwede nila upload yung mga files. Yan, mag-upload, mag-select na image from drive sa mga YouTube calendar map. Yan, dito nila ilalagay. Yan. I-click nyo lang. Pwede nilang lagyan din ng title. Ano yung activity na yon Anong date? Yan. Dito nila ilalagay. Yan. Upload. Select image. Pwede mga videos. Okay. Yan. Usually dito, ang ilalagay nyo lang ay yung mga files pag nasa drive. Okay. Na mga files. Mas madali siya upload dito. Okay. And yung mga images. Yun. Ang i-accept na ma-upload dito sa part na ito. Okay. Hindi yung mga naka-words na mga files, hindi siya na-upload. Kailangan, of course, nasa drive or images. Pero usually na, mapag nag-activity kayo, dapat automatic yun. Yung mga copies nun, nasa send sa drive nila, sa files nila, meron silang copy. Every activities. So, yan. Mag-add lang ng pages. Test. Yan. Then, add ulit tayo for the next page. Balik tayo sa table of contents. Sa 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 right side, then click lang pa ito sa baba, yung plus sign, add, sample ay profile. Okay. Okay. So, wait lang natin. Hindi natin, hindi nag-appear. Or, syempre, para mas makilala niyo yung mga learners nyo na tinuturuan online. Dito, pwede nila insert yan. So, pag kinilik niya, pwede kayo mag-upload ng photos. Okay, for example, buha tayo ng picture. Select image or upload from your file. Okay, maglalagay tayo ng picture. example, meron kayo dito sa pictures nyo. Open nyo lang. Click nyo lang yun. Yan. Example, mga limbawa tayo ng pictures. Kuha tayo. Okay, yeah, ito. May picture ako isa. Example lang. Yan, lalagay natin. Example. Okay, dito rin sa profile, mahalaga kung ninyo din yung other details yung mga estudyante nyo. Example, pwede yung mga contact number, then name of our ayan. Upload na natin. Ngayon, dito tayo sa pages. Balik tayo dito sa may right side. Kung makikita nyo yung profile, nasa lulo, pwede nyo siyang ipa ipalit ng uh, uh, parts or position. Pwede pakalawa sa home. Yung demographic profile, ayan. Yung may owner ng portfolio para makita nyo agad yan. Makikita nyo dito sa taas yan. Pag kinilig nyo, profile. Pag kinilig nyo, table of contents, makumunta kayo doon. 
So, yeah. So, napaka-easy i-navigate nitong Google Sites na portfolio. Ayan. Nakikita nyo. Table of Contents. Ayan. Okay. So, kung ipapublish na or si-save nyo na, click nyo lang dito sa my upper right yung publish para ma-save na siya. Ayan. Nakikita nyo. Ito yung title. Pwede doon yung i-manage kung sino makakakita ng inyong mga in-upload. Then, click Publish. Okay. Here. Click nyo lang yung Publish. Medyo mabagal ang internet natin. Wait lang natin. So, ito na siya. Kapag na-publish na, same din. Na-save na siya sa drive nyo. Sa Google Drive. Then, kung gusto nyo siya, i-share nyo siya sa teacher nyo through, pwede siya by messenger din. Pwede rin siya by phone. Pwede nyo i-send yung link. Ito. So, dito sa may upper right sa taas, ito, makikita nyo itong icon na to. Yung naka-arrow ko. Ito, click nyo yan. Then, ito, copy the link. Yan. Pwede nyo siya, ipapass nyo na siya sa inyong teacher. Okay. Makaka-copy nyo na siya at masishare nyo na siya. So, uh, Makaka-access yung mag-check ng inyong portfolio. So, ganun lang kadaling gumawa na e-portfolio. So, less papers, mas madali, easy to navigate, at magkakaroon ng uh, access ang inyong mga teachers sa madaling paraan sa portfolio na to. So, the, through this portfolio, magiging organize yung ating mga learners. Matuturuan natin sila na magiging organize sa mga activities na kanilang ginagawa at makokompile nila. At mas makita na kanilang mga parents yung kanilang progress sa pag-aaral. So, ganun lang kadaling gumawa ng portfolio. Kung may tanong ka, huwag kang mahiya, just comment down below. And click mo na rin yung like button if nagustuhan mo itong video na to. So, maraming salamat. Till